Vous allez aller chez vous. La Bible dit, famille, écoutez-moi bien. Les familles, Jean chapitre 2, vous, famille, écoutez-moi. Cette parole du Seigneur, Jean chapitre 2. Jean, oui, Jean, chapitre 3, merci frère, voilà, nous sommes au verset, voilà, verset 29, c'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mokolo moi si alibala et zande mobali na ye. Dites Amen. Oh, amen. La femme mariée n'appartient pas à la famille. Moi si alibala, azali moi si a famille. La femme, une femme mariée, appartient à son mari. Moi si alibala, azali a mobali na ye. Et si c'est une femme bien éduquée, toi azali moi si beaucoup ma malamu. Elle vivra en paix avec la famille de l'homme. Dans le respect, dans la paix. Est-ce que c'est clair? La famille de la femme. Aujourd'hui, quand on va prendre la main, la main de Bibiche, vous à l'autre C'est une passation de pouvoir ici, ba, 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 devant ba, ba. Dieu, devant l'église. Elle n'est plus sous votre autorité. Elle est sous l'autorité de son mari. Respectez cela, c'est l'ordre de Dieu. Est-ce que c'est clair? Parce que si vous commencez à commander la femme d'autrui, dans la maison de son mari, il y a un effort. Quelque chose ne marche pas. C'est pourquoi Christ ne veut pas que nous soyons commandés par le monde. Christ nous commande par sa parole. Christ nous commande par sa parole. Ça, c'est des deux. Dans le monde, il y a l'émancipation de la femme, l'égalité et autre chose. Dans la parole de Dieu, l'homme est le chef de la femme. Mobali, Azali, Mokonzi, Amoasi. Un point un trait. Et Suki Ouana. Il n'est pas un dictateur. Azali, Akomate, là où on a côté. Non, 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 non. Té, 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 té. Si vous dominez sur votre femme, c'est par amour de votre femme. Soko Zamo Mokonzi, quoi, Amoasi, nous, Osali, Ango, na Bolingo. Un petit dictateur à la manière de Kassayen, là, non. La parole de Dieu n'est pas venue au Kassayen. La parole de Dieu est venue d'en haut. Pour le peuple de Dieu. La femme est une aide semblable. C'est notre soi-même. C'est votre propre chair. Vous savez, il y a souvent des compréhensions dans le foyer. Il y a certains détails des choses auxquelles les femmes s'accrochent. Ça devient un problème. Vous revenez, de la, vous revenez à la maison. Vous avez été retenu dans les embouteillages. Vous revenez fatigué, vous n'avez pas d'appétit. Vous êtes déjà à table. Mais il faut que Viens manger. Non, je, vraiment, je suis fatigué. Je n'ai pas d'appétit. Je ne sais pas. C'est qui là qui t'a donné à manger de l'eau Je dois dire aujourd'hui. Je n'ai mangé nulle part. Mm -mm. 
tu as mangé. Ceux qui ont l'habitude de te donner à manger. Ah, moi, je ne travaillais pour rien. Oh, hey, 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 une histoire qui n'existe pas. Alors, si vous commencez à vous énerver, 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 si vous commencez à vous L'homme sage, c'était... Si la femme multiplie les paroles, taisez-vous. Parce que leurs paroles ne termineront pas. Ça va créer des gaffes. Ou une parole désobligeante. Taisez-vous. Après, tu auras le temps de dire ce que vous Si vous suivez chaque pas de la femme, vous ne vivrez pas marié. C'est pourquoi la Bible dit C'est un être plus faible. Azali le Saint-Esprit, tu dis Vous vous dites que c'est un être faible. Non, non, la, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas La femme est un être faible. Non, non. Mais Ce n'est pas ça. Prenez dans Pierre. Hein? Prenez Pierre. Prenez <rire> Oh là là. Un pierre. Vous connaissez le chapitre Quel chapitre Chapitre. chapitre. Vous connaissez le verset Très bien. Verset 7. Marie. Mibali. Montrez à votre tour de la sagesse. Dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. C'est le pas faible seulement. Plus faible. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Comme on va aussi hériter avec vous. Le de la grâce de la vie. Ah, le Seigneur a mis la promesse de la vie éternelle. Ah, la promesse de la vie éternelle. Vous avez bien 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 vous L'homme est appelé à la vie éternelle. La femme est appelée à la vie éternelle. Cette promesse est devant eux. Et alors, à cause de cela, l'homme doit dire Non, nous hériterons la même chose. Nous hériterons la même vie. Pourquoi je dois la maltraiter Il faut la sagesse. Les femmes ne veulent pas être reprises en public. En tout cas, si vous le faites, je ne le faites plus. Ça brise l'harmonie. Honorez-les. Est-ce que c'est clair? Comme devant vos serviteurs avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si je ne sais pas avec sagesse, vous auriez des prières inexaucées. À cause des petits conflits entre vous, vous avez là, vous ne vous ne vous pas. Déjà, vous êtes là-bas, c'est le cigare de la chose dans le cœur. Pour éviter toutes ces choses, il faut la sagesse. Et la sagesse demande parfois qu'on se taise. Quand l'esprit est surchauffé, attendez le temps convenable pour bien expliquer la sagesse. Et si vous devez la suivre à tout le monde, toutes choses, ça ne marchera pas. Je vais dire une chose. Pour les adultes, je dis une chose pour les adultes. Une femme ne se ressasit jamais du bonheur. Et une femme ne supporte pas longtemps les souffrances. Prenez garde à ça. Que bakana yango. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On chante d'abord, ensuite. Oui, il y a...